ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஆல் இது உங்கள் பியூ சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பு என்னென்னா பவர் ஆஃப் யுவர் தாட்ஸ் உங்கள் எண்ணங்களுடைய சக்தி என்ன இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திங்க் அண்ட் குரோ ரிச் ஆத்தர் நெப்போலியன்கள் இந்த புக்கோட ரிவ்யூவில் வந்து ஆத்தர் ஒரு ரெண்டு மிக முக்கியமான ஒரு கதையை சொல்கிறாரு அந்த கதையில் உள்ள விளக்கங்கள் என்ன இதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் வித் த பவர் ஆஃப் யுவர் தாட்ஸ் நம்ம எண்ணங்களுடைய பவர் என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சாதான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி நம்ம பணக்காரனை மாற முடியும் நம்ம நம்மளுடைய கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்கிறாரு திங் அண்ட் குரோ ரிச் ஆத்தர் நெப்போலியன் ஹில் இதில் ஆத்தர் சொல்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டோரியும் ஒரு ரியல் ஸ்டோரி மேலும் இதற்காண்டி தன்னுடைய வாழ்நாளில் இருபது வருஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு கேஸ் ஸ்டடியாக பண்ணி அதை வந்து இந்த புக்கில் இணைச்சிருக்காரு இந்த வீடியோவில் ஒரு ரெண்டு ஒரு ரியல் ஸ்டோரியை பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் பேரன் அண்டு தாமஸ் ஆல்வா எடிஷன் இவங்க ரெண்டு பேரை வச்சு ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறாரு தாமஸ் எடிஷன் அவரை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் அவருடைய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் பற்றி பிரமிப்படையாத மனிதர்களே கிடையாது அவரை பற்றி தினம் தினம் அவருடைய கண்டுபிடிப்பை பற்றி ஏதாவது ஒரு நியூஸு நியூஸ் பேப்பரில் வந்துக்கிட்டே இருந்தது இதை டெய்லி வந்து பேரன் பார்க்குறார் அப்போ பேரனுக்கு வந்து எடிஷனோட கண்டிப்பாக வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆசையாக இருந்தது மேலும் அவரோட பிஸ்னஸ் செஞ்சால் நாம் கூட நல்லா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது பேரனுக்கு தோணுச்சு இன்ஷியலாக இது ஒரு சாதாரண ஆசையை தான் இருந்தது பேரன் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் சேர்ந்தவர் நாளுக்கு நாள் எடிஷன் கூட கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவருடைய கண்டுபிடிப்பை வந்து தின தின பேப்பரில் பார்த்து பார்த்து அதை வந்து அவருக்கு ஒரு சாதாரண ஆசை வந்து ஒரு வெறித்தனமான ஆசையாக இருந்தது அவரோட போய் எப்படியாவது அவர்கிட்ட வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுக்கிறார் உடனே அவர் நியூ ஜெர்சிக்கு போய் எப்படியாவது எடிஷனோட வேலை செஞ்சு அவரோட சேர்ந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாரு ஆனால் அவருக்கு ரெண்டு பிரச்சனை இதில் எழுந்தது ஒன்று என்னென்னா எடிஷனுக்கு வந்து பேரன் யாருன்னே தெரியாது ரெண்டாவது நியூ ஜெர்சி போகிற அளவுக்கு பேரன் கிட்ட வந்து பொருளாதார வசதி இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் பேரனுடைய ஒரு வெறித்தனமான ஆசை இருக்குது பார்த்தீங்களா பேர்னிங் டிசையரு எப்படியாவது நியூ ஜெர்சிக்கு போய் அவர் என்ன பண்ணும் எடிசனோட சேர்ந்து வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக அதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சார் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணார் சரக்கு ரயிலில் ஏறி ஒரு வழியாக நியூ ஜெர்சி போய் சேர்ந்து எடிசனை இங்கே அங்கே தேடி கடைசியாக அவர் கண்டுபிடிச்சார் அவர் முன்னாடி போய் நின்று நான் உங்களோட பிஸ்னஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி எடிசன்ட பேரன் சொல்கிறார் அந்த மாதிரி சொல்லும் போது எடிசன் உடனே சிரிச்சிட்றாரு கடைசியாக என்ன பண்ணுறார் ஒரு வழியாக வந்து பேரனை வந்து தன்னோட வேலைக்கு சேர்த்துக்கிறாரு தன்னுடைய தொழிற்கூடத்தில் ஒரு வேலையை கொடுக்குறாரு பேரனுக்கு இந்த வேலை பிடிக்காமல் இருந்தாலும் அவர் எடிசனோட வேலை செய்யணுங்கிறது தான் அவருடைய கனவாக இருந்ததுனால அவருடைய பேர்னிங் டிசராக இருந்ததுனால அவரோட சேர்ந்து வேலை செய்கிறார் சில மாதங்கள் அப்படியே வேலை செஞ்சிட்ருக்காரு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எடிசன் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் நியூ ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறாரு எடிசன் எடிஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கண்டுபிடிக்கிறார் அதை தன்னுடைய மார்க்கெட் டீமுக்கு சொல்லி இதை வந்து மக்கள்கிட்ட சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி அனுப்புகிறாரு மார்க்கெட்டிங் டீமு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீம் என்ன பண்ணுறாங்க இதை வந்து எப்படியாவது மக்கள்கிட்ட விற்கணும்னு சொல்லி முயற்சி செய்கிறாங்க ஆனால் என்ன அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்டை வந்து அவங்கள்ட்ட மக்கள்கிட்ட ரீச் பண்ண முடியல அப்போ தான் வந்து பேரன் என்ன பண்ணுறாரு நான் வந்து இந்த ப்ராடக்டை மார்க்கெட்டிங் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே போய் எடிசன்ட்டை இந்த ப்ராடக்டை நானே மார்க்கெட்டிங் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடிசன் வந்து அந்த பேரனுக்கு வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்குறாரு பேரனுக்கு எப்போதுமே எடிசனுடைய எல்லா கண்டுபிடிப்பு மேல ஒரு அபரிதமான ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருக்கும் அதனால் அவருடைய எல்லா ப்ராடக்ட்டும் மக்களுக்கு எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சுருந்தார் இந்த எடிசன் எடிஃபோனை மார்க்கெட்டிங் டீமு ஃபெயில் பண்ணால் கூட இவர் அதை எடுத்துகிட்டு போய் மக்கள்கிட்ட அது எப்படி யூஸ் ஆகுங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணார் கடைசியாக என்ன பண்ணார் இதில் ஒரு ஸ்கை ராக்கிங் சேல்ஸை வந்து பண்ணி காமிச்சார் இந்த ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எடிசனுக்கு வந்து பேரனை வந்து ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் பேரனுக்கே வந்து ரெண்டு மூணு ப்ராடக்டை திரும்பவும் கொடுக்குறாரு மார்க்கெட்டிங் பண்ண சொல்லி அந்த ஒரு மார்க்கெட்டிங்லையும் பார்த்தீங்கன்னா மிக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி காமிச்சோன்னே காலப்போக்கில் அவருடைய எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் அஃபீஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக பேரனே அறிவிக்கிறார் இதுலேருந்து பேரன் வந்து எடிசனுடைய கண்டுபிடிப்பை வந்து நல்லா சேல்ஸ் பண்ணி அது மூலம் என்ன பண்ணார் மிடில் கிளாஸ்லேருந்து நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து ஒரு
இதுலேருந்து அவருடைய பேனிங் டிசையர் அவருடைய எண்ணங்களுடைய பவர் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்குது அதாவது எப்போதுமே நம்மளுடைய எண்ணங்களுக்கு வந்து நம்ம வலிமை கொடுக்கும்போது அதை ஒரு பேனிங் டிசையராக மாற்றும் போது கண்டிப்பாக வந்து நாமளும் நம்ம நினச்ச விஷயத்த அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த பேரன் அண்டு எடிஷன் இவங்களுடைய கதையிலேருந்து நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியுது இந்த கதையிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அதாவது ஒரு மிடில் கிளாஸான ஆள் பேரன் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவருடைய தாட்டு ஒரு ரியாலிட்டியாகவே மாறிச்சு என்ன காரணம் அப்படின்னா அவருடைய பேர்னிங் டிசையர் அவருடைய மனசில் ஏற்பட்ட ஒரு பேர்னிங் டிசையர் என்னாச்சு கடைசியாக வந்து அதை ரியாலிட்டியாக மாற்றுறதுக்கு அவரை எப்படியாவது போய் அவர்கிட்ட சேர்ந்து அவர் கண்டிப்பாக அவரோட வேலை செஞ்சு ஒரு பிஸ்னஸில் டெவலப் பண்ணி தன்னக்கான ஒரு இடத்த பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சார் அந்த ஒரு பேர்னிங் டிசையர் வந்து கடைசியாக வந்து அவருடைய தாட் வந்து ரியாலிட்டியாக மாறிச்சு கிறிஸ்டின் பேரன் கதையில் தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆறு பாயிண்ட்டு என்னென்னா பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்று ஆசை வரும்போது லைட்டாக தான் வரும் ஓவர் த டைம் தான் அது ஒரு இன்டென்சிஃபை ஆகும் டெஃபினட்டாக மாறும் பாயிண்ட் நம்பர் டூ நம்ம கனவை ரீச் பண்ணணும்னா நிறைய ப்ராப்ளத்தை நம்ம தாண்டி தான் போய் ஆகணும் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ நமக்கு பிடிச்ச பொசிஷனை அச்சீவ் பண்ணணும்னா நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கிற நிறைய விஷயங்களை செஞ்சு தான் ஆகணும் அந்த டயத்தில் இது கஷ்டமாக இருக்குது என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தெரியல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம திங்க் பண்ணக்கூடாது பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம எதிர்பார்க்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம எதிர்பார்க்காத டைரக்ஷனில் தான் வரும் அப்படி வர ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம ரெகனைஸ் பண்ண தெரியணும் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது சுச்சுவேஷனு ஆப்போசிட்டாக இருந்தால் கூட கண்டிப்பாக உங்கள் ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு நம்பிக்கை நமக்குள்ளே இருக்கணும் கடைசியாக பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் ஃபைனலி உங்கள் பேர்னிங் டிசைரை கண்டுபிடிச்சி என்ன நடந்தாலும் அதை நோக்கி ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் உங்கள் பேர்னிங் டிசைரு கண்டுபிடிச்சி அதை நோக்கி பயணம் செய்யும் போது நம்ம கண்டிப்பாக நம்மளுடைய லட்சியத்தை அடையவே முடியும் லட்சியத்தை கண்டிப்பாக அதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுதான் இந்த கதையில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயங்கள் த்ரீ ஃபீட் ஃப்ரம் கோல்டு இந்த ரியல் ஸ்டோரியில் என்ன சொல்கிறாங்க அதாவது கலிஃபோர்னியாவில் கோல்ட் ரஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயம் இருந்தது அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பதாவது வருஷம் கேங் கேங்காக என்ன பண்ணுவாங்க தங்க சுரங்கம் வெட்டி அது மூலம் பணக்காரம் ஆகுறது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் அதே மாதிரி இருந்து சுற்றிட்டு இருந்தாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கலிஃபோர்னியா பக்கத்தில் சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க கடந்த ரெண்டு மாதமாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேடி ஒரு வழியாக தங்க எடுக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சாங்க அதை தோண்டிட்டு இருக்கும் போது அவங்க தங்க இருக்கிற தாது பொருள் அவங்களுக்கு கிடைக்குது அதை கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ரிசர்ச்சுக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்போ அந்த ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த குவாலிட்டியான தங்கம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த குவாலிட்டி வந்து இருக்கிறதுல ரொம்ப விய விலை உயர்ந்த தங்கம் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உலக பணக்காரன் ஆகிற அளவுக்கு வந்து தங்கம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரிசர்ச்சில் சொல்கிறாங்க உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கேங்கில் இருக்கிறவங்க அவங்க கையில் இருந்த பணம் காசு மேலும் அவங்கள்ட்ட இருந்த பொருளெல்லாம் விற்று அந்த சுரங்கம் வெட்டுறதுக்கான மிஷின்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணுறாங்க ரெடி பண்ணிவிட்டு கடைசியாக ஒரு வழியாக என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க ஒரு இடத்துல வந்து குழி நோண்டி ட்ரில் பண்ணி அவங்க வந்து ரொம்ப நேரமாக தங்க இருக்கான்னு தேடுறாங்க ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அவங்க நேரமோ என்னமோ அவங்க நோண்ண இடத்துல தங்கமே கிடைக்கல என்னடா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி மிஷின்லாம் வாங்கி கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி பல்ல நோண்டி நம்ம வந்து தங்க இருக்கான்னு தேடணும் எதுவுமே கிடைக்கல இதெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரியான கட்டுக்கதை அப்படி இதெல்லாம் ஒரு பொய்யான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக என்ன பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப மன உடஞ்சு வெக்ஸ் ஆகி எல்லா மிஷினையும் விற்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணி அதை ஒரு ஆள்ட்டை விற்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க அவர் வந்து கேட்குறாரு எதுக்காண்டி நீங்கள் இதை தோண்டிங்க என்ன காரணம் என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா டீட்டெயிலையும் தெரிஞ்சுக்கிறாரு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கடைசியாக வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எவ்வளோ வேலை கிடைக்குதோ அந்த விலைக்கு வந்து அவங்க கையில் விற்றுட்டு போயிடுறாங்க இந்த புதுசாக இந்த இடத்த வாங்கினவர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் ஒரு மைனிங் இன்ஜினியர்கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணுறார் இவங்க எல்லாமே சரியாக தான் பண்ணாங்க எல்லாமே கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இவங்களுக்கு வந்து இந்த தங்கங்கிற விஷயம் கிடைக்கவே இல்லை இந்த இடத்துல இவங்க வந்து இந்த சுரங்கத்தில் நோண்டும் போது இவங்களுக்கு தங்கம் கிடைக்கல என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மைனிங் இன்ஜினியர்கிட்ட கேட்குறாரு அப்போ அந்த மைனிங் இன்ஜினியரு கால்குலேஷன் பண்ணி அவங்க ஒரு தப்பான இடத்துல தோண்டியிருக்காங்க இன்னும் ஒரு மூணு அடி தள்ளி தோண
ஃபஸ்ட்டு சுரங்க நோண்டா வந்தாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வந்தது அவங்க ரொம்ப அவமானமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க என்னடா இவ்வளோ கிட்டே போய் இந்த விஷயத்தை விட்டுட்டோமே இவ்வளோ தூரம் வெட்டி தோண்டினவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு மூணு அடி தள்ளி நோண்டிருந்தான் நாம கூட ஒரு பெரிய பணக்காரனை மாறி இருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தோணுது அவங்க இதை ரொம்ப கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க இந்த குரூப்போட தலைவர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா இதை வந்து அவர் வந்து ஒரு லைஃப் லெஸனாகவே எடுத்துக்கிறாரு எனக்கு வந்த மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் விட்டுட்டேன் இனிமேல் நான் எந்த விஷயத்துலையும் கிவ் அப் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதிமொழி எடுக்கிறாரு இந்த லெசனை அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் அப்ளை பண்ணுறாரு ஒரு கஸ்டமரு எஸ் சொல்கிற வரைக்கும் விடாமல் ஒரு பாலிசியாகவே அவர் போட வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு டார்கெட்டை வச்சு அவர் ஒர்க் பண்ணி அது காலப்போக்கில் ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனியாக வளருது அந்த கம்பெனி தான் வந்து ஆர்இ டர்பி ஏஜென்சி அப்படிங்கிற ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இது வெறும் ஐம்பது பேர் கொண்ட ஒரு ஸ்மால் கம்பெனி தான் ஆனால் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர் வந்து அவங்க டேன் ஓவர் பண்ணாங்க ஸோ இந்த லெசன்லேருந்து அவர் கற்றுக்கிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய பாடம் எப்போதுமே கிவ் அப் பண்ணக்கூடாது மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசன்லேருந்து ஒரு மூணு முக்கியமான விஷயத்த நம்ம கண்டிப்பாக அதை நோட் பண்ணி நம்ம கூட அந்த வாழ்க்கையில் ஃபாலோ பண்ணணும் வாங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த கதையில் நம்ம கற்றுக்கிற மூணு விஷயம் முதல் விஷயம் நெவர் கிவ் அப் இன் தி மிடில் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டில் யூ அச்சீவ் இட் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அதை முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம கிவ் அப்பே பண்ணக்கூடாது அதை விடாமல் முயற்சி செஞ்சு அந்த விஷயத்தை வெற்றி காணணும் ஒன்று அதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா யோசித்து திங்க் பண்ணி அதை செய்ய முடியுமா இல்லையா அப்படின்னு யோசிக்கணும் முடியும்னு இறங்கிட்டா அதை கண்டிப்பாக முடிச்சே தீரணும் நடுவில் அதை கைவிடக்கூடாது பாயிண்ட் நம்பர் டூ உங்கள் ஃபெயிலியர்லேருந்து லெசனை கற்றுக்கிட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி சக்ஸஸ் ஆக ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி செஞ்சால் தான் நம்மளை நம்ம சக்ஸஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியும் நம்மளுடைய கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியும் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆக அச்சீவ் பண்ணுறத வரைக்கும் முன்னாடி நிறைய டிஃபீட் வரும் உங்களுக்கு நிறைய தோல்வி வரும் அதெல்லாம் தாண்டி போனால் தான் சக்ஸஸ் அச்சீவ் செய்ய முடியும் இந்த மூணு பாயிண்ட் தான் இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இதை நம்ம கூட லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக மாற முடியும் நம்ம வந்து ரிச் ஆக முடியும் மேலும் நம்மளுடைய கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியும் திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் ஆதர் நெப்போலியன் ஹில் இந்த புக்கில் வந்து பவர் ஆஃப் யுவர் தாட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டரில் ரெண்டு ரியல் ஸ்டோரியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அது மூலம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு விடாமுயற்சி அதாவது எப்போதுமே வந்து ஒரு விஷயத்தை எடுத்தோம்னா அதை கடைசியில் வந்து வெற்றி பெற வரையும் அந்த விஷயத்தை வந்து செஞ்சு முடிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எண்ணங்களுடைய சக்தி என்ன அப்படிங்கிறத வந்து மிக தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தார் இது போன்ற பல கதைகளை வந்து ஆத்தர் வந்து இந்த புக்கில் வந்து ரியல் ஸ்டோரியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு இந்த புக்கை நீங்களும் ஒரு முறை வாங்கி படித்து அது மூலம் நீங்களும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும் நீங்களும் ஒரு வெற்றியாளராக மாறணும் மேலும் ஒரு பணக்காரனாக மாறணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவுடைய முக்கியமான ஒரு குறிக்கோள் இந்த புக்கோட ரிவ்யூ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா என்னுடைய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்கலாம் இது உங்கள் பி யூ சேனல் பிலீவ் யுவர் செல்ஃப் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க